，巅峰时期的郭德纲能把大家逼成什么样？是最红的时候，就刚红的时候，别说最红，刚红的时候，施胜杰先生、侯耀文先生接不住。十五年前，侯先生任铁路文工团团长，郭德纲跟着师傅到处演出，一众专业骨干加上侯耀文、施胜杰两位，愣是接不住那时候的郭德纲。可侯先生又是前辈，还是团长，哪有不残底的道理？当时一合计，将一场演出分为上下两段，侯耀文上半场残底，郭德纲才是整场的底。侯先生就设计了一个中场休息，他是那个中场休息的那个底。然后郭德纲是整场的底，尽管师傅为了徒弟做出了最大让步，依旧没让观众满意。那时候给施胜杰逼成什么样，上台先鞠躬，紧接着说：“我就占用大家十分钟时间。”施胜杰先生非常聪明，上台鞠躬说的第一句话是：“我就占用大家十分。”文工团如此，天津也如此。主流相声里的腕，观众说轰就轰，就是要看郭德纲。上去一热，天津观众轰你都不看。不看你们，就就看郭德纲；不看你们，下去下去，上一个，轰一个，玩玩儿。时也，命也，运也，天有不测风云，神有旦夕祸福。凡事逃不过命运的安排。祖师爷就是想让他吃相声这碗饭。九十年代，天津相声名家遍地都是。郭德纲出头之日遥遥无期，他转行去做生意。奇怪的是，干什么赔什么。秦琼落难时卖了黄标马，郭德纲卖了自己的 BB 机，还真让他翻了身。齐征梦我自系列反三俗，大批接地气的作品演得百无禁忌，肆无忌惮，打得同行毫无还手之力。郭德纲三个字成了噩梦。二零一八年相声有新人舞台上，昔日德云社成员李云飞淘汰之际曾说：“啊，你多怀念那个零四、零五、零六年，在台上玩命说相声的郭德纲。”一个判字，真心实意，眼里的泪光真诚无比。那时候的郭德纲无敌，晚上的门票早上八点排队，通道里面乌泱泱全是人，只有真正经历过的人才会像李云飞这样感慨。郭老师台下不知道在想什么，佯装哈哈一笑。像这一批说相声来说，好多都是因为郭德纲这三个字才去从事这个行业。我听过这个节目，我听过这个人，我知道。什么是相声？所谓万般皆由命，半点不由人。谁能想到他郭德纲三进北京城的初衷，也仅仅是想同流合污呀？下期见。